Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudaya Gaan Kallarikyal's Gold Park Payanur Sunida Furniture Tavakara Kandu Since 1985 Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinde Yedu Padittandukal Shuddhamaya Pal Uri Janadiyude Vishwasam Janadha Pal Tikachum Pudumayode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunthupalli Palayangadi Santrashiku 50% discount il marunugal lebhyamagan Madai Service Sahagarana Bank Neethi Medicals Mottambaram Palayangadi Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Nandanam Two Wheeler Works and Used to Vehicle Showroom Vidika Tatam Pilathara ES Vidyalaya Senior Secondary School Edat Payanur Shop Breaks Retail in Detail The Payanur Eye Foundation Super Speciality Eye Hospital Home Game Keralaites Velichana Ubeyogi Chariyu Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nusundam നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം കാങ്കോലിൽ അഞ്ചോളം വീടുകൾ തകർന്നു കുണ്ടയങ്കോവൽ സീഡ് ഫാമിന് സമീപം മരം കടപുഴകി റോഡിലേക്ക് വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു എരമംഗുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലും നാശനഷ്ടം ശമ്പളമുടക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഒരു വിഭാഗം നടത്തുന്ന പണിമുടക്ക് പയ്യനൂർ ഡിപ്പോയെയും ബാധിച്ചു ഡിപ്പോയിലെ പകുതിയിലേറെ സർവീസുകൾ മുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഭരണത്തുടർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭയമാണ് യു ഡി എഫിനെയും മറ്റ് വർഗീയ ശക്തികളെയും അക്രമ സമരത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ കേരയിൽ വിരുദ്ധ സമരം ഇതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും എം വി ജയരാജൻ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വണ്ണാത്തിക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തിയും ആരംഭിച്ചു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും കാങ്കോലിലും പരിസരങ്ങളിലും വ്യാപക നാശം അഞ്ചോളം വീടുകൾ തകർന്നു കുണ്ടയങ്കുവൽ സീഡ് ഫാമിന് സമീപം മരം കടപുഴകി റോഡിലേക്ക് വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു സമീപത്തെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റും പൊട്ടിവീണു വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വേനൽ മഴയ്ക്കൊപ്പം വീശിയടിച്ച ശക്തമായ കാറ്റിലാണ് കാങ്കോലിലും പരിസരങ്ങളിലും വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടമുണ്ടായത് നിരവധി വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും ഭാഗികമായോ തകർന്നു വ്യാപകമായ തോതിൽ കൃഷിയും നശിച്ചു കുണ്ടയങ്കുവൽ സീഡ് ഫാമിന് സമീപം മരങ്ങളും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളും റോഡിലേക്ക് പൊട്ടിവീണ് ഗതാഗതം ഏറെ നേരത്തേക്ക് സ്തംഭിച്ചു പാനോത്തെ കല്ലൻ ലക്ഷ്മിയുടെ വീട് മാവ് പൊട്ടിവീണ് ഭാഗികമായി തകർന്നു അപകട സമയത്ത് ലക്ഷ്മി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എം വി കുഞ്ഞാതിയുടെ വീട് കമുകുകൾ പൊട്ടിവീണാണ് തകർന്നത് സി നിഖിൽ വി അബ്ദുൾ സലാം കെ ജമാൽ തുടങ്ങി നിരവധി പേരുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മരം പൊട്ടിവീണു പ്രാന്തഞ്ചാലിലെ ആനിയമറിയയുടെ വീടും മരം കടപുഴകി വീണ് തകർന്നു അപകടത്തിൽ എവിടെയും ആളപായമില്ല അതേസമയം സീഡ് ഫാമിന് സമീപത്ത് പൊട്ടിവീണ മരത്തിന് സമീപം റോഡിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മാവ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് കാങ്കോലിൽ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് മുൻ മെമ്പർ പി പി ഓമന പറഞ്ഞു 
നാട്ടിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാതെ ഒരു കാറ്റും മഴയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് അതിൽ തന്നെ ഭയങ്കര നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രദേശത്താകെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയ പോലത്തെ കാറ്റും മഴയാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കാറ്റിലും മഴയിലും വ്യാപകമായ തോതിൽ കൃഷിയും നശിച്ചിട്ടുണ്ട് വാഴ തെങ്ങ് കവുങ്ങ് എന്നിവയാണ് വ്യാപകമായി നശിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഇടിമിന്നലിൽ വീടിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു എരമംഗുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പേരൂൽ പാറത്തോടെ പി വി ബാലകൃഷ്ണന്റെ വീടിനാണ് ഇടിമിന്നലിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയുണ്ടായ ഇടിമിന്നലിൽ എരമംഗുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പേരൂൽ പാറത്തോട്ടിലെ പി വി ബാലകൃഷ്ണന്റെ വീടിന് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു വീടിന്റെ മുൻവശത്തെ ടൈൽസ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു വലിയ ഗർത്തവും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വയറിംഗ് സാമഗ്രികൾക്കും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു ബൾബുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച നിലയിലാണ് വീട്ടിൽ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആളപായമില്ല വില്ലേജ് അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് നാശനഷ്ടം വിലയിരുത്തി സമീപത്തെ മറുവൻ ദിനേശന്റെ വീടിന് സമീപത്തെ പ്ലാവിനും മുരിങ്ങയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിൽ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ശമ്പള മുടക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഒരു വിഭാഗം നടത്തിയ പണിമുടക്ക് പയ്യനൂർ ഡിപ്പോയെയും ബാധിച്ചു ഡിപ്പോയിലെ പകുതിയിലേറെ സർവീസുകൾ മുടങ്ങി എല്ലാ മാസവും അഞ്ചിനകം ശമ്പളം നൽകണമെന്നതുൾപ്പെടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളിൽ മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഒരു വിഭാഗം തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത് സി എ ടി യു സി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഐ ടി യു സി ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് പയ്യനൂർ ഡിപ്പോയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചു ഡിപ്പോയിൽ നിന്നുള്ള സർവീസുകളിൽ പകുതിയിലേറെയും പണിമുടക്കിനെ തുടർന്ന് തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സമരമല്ലാതെ തൊഴിലാളികൾക്ക് മറ്റു മാർഗമില്ലെന്ന് സമരാനുകൂല സംഘടനയിലെ ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അതായത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ശമ്പളം കൃത്യമായി തരാതെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയത് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ടാം തീയതിയോടു കൂടിയാണ് ഒരു മാസം ജോലി ചെയ്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ പിന്നെയും ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസം ഈ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ന്യായമായ കാര്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം നമുക്കുണ്ടായ വരുമാനം ഏതാണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് കോടി രൂപയോളമാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി സംതിങ് കോടി രൂപയോളം നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശമ്പളത്തിന് വേണ്ട തുക ആകെ എൺപത്തിരണ്ട് കോടി മാത്രമാണ് ഈ എൺപത്തിരണ്ട് കോടിയും കഴിച്ച് നമുക്ക് ഡീസൽ നിറക്കാനുള്ള ചെലവുകൾ മറ്റ് മെയിൻ്റനൻസുകൾ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ കോടികൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലാഭവിഹിതമായി ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷെ ശമ്പളം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ന്യായങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമാനം ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ മാറി മാറി വന്ന സർക്കാർ ആരോ ആകട്ടെ അവർ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിൽ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതുമായ നിരവധി അനവധി ലോണുകൾ കടബാധ്യത ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ജീവനക്കാർക്ക് അല്ല എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ അറിയിക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് സി എ ടി യുവിന് മേൽക്കൈയുള്ളതാണെങ്കിലും പയ്യന്നൂർ ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും പകുതിയിൽ കുറവ് സർവീസ് നടത്താൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ രാവിലെയുള്ള ഷെഡ്യൂളിൽ മുപ്പത്തിനാലിൽ പതിനാറ് സർവീസുകൾ മാത്രമാണ് നടന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും ഇതേ നിലയിലായിരുന്നു സർവീസ് സി എ ടി യു ഒഴികെയുള്ള തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് കാര്യമായി തന്നെ പയ്യന്നൂർ ഡിപ്പോയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പകുതിയിലേറെ സർവീസുകളും ഇന്ന് മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി കെ എൻ വർഷ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഭരണ തുടർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭയമാണ് യു ഡി എഫിനെയും മറ്റ് വർഗീയ ശക്തികളെയും അക്രമ സമരത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ പടനപ്പുറം പൊതുജന വായനശാല അനുഗ്രന്ഥാലയം റെഡ് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കോവിഡ് പോരാളി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ നടക്കുന്ന അക്രമ സമരത്തിൽ യു ഡി എഫും രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് അതാണ് കേരയിൽ വിരുദ്ധ സമരമായി നടക്കുന്നത് വികസനത്തിന് ഇവരെല്ലാം എതിരാണെന്നും വികസനത്തിനെതിരാണ് എല്ലാ വർഗീയവാദികളും യു ഡി എഫിന്റെ കൂടെയാണ് നാട്ടിൽ മതനിരപേക
മതം നിരപേക്ഷ പ്രസ്ഥാനം അനുവദിക്കുന്നു എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷത തകർക്കാനാണ് ആർ എസ് എസും എൻ ഡി എഫും ശ്രമിക്കുന്നത് വർഗീയത വർഗീയതയെ വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും മതരാഷ്ട്രമല്ല മറിച്ച് മാനവരാഷ്ട്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നും അതിനായുള്ള പോരാട്ടമാണ് നടത്തേണ്ടതെന്നും എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു പടനപ്പുറം പൊതുജന വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം റെഡ് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന അഖില കേരള പ്രൊഫഷണൽ നാടകോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച കോവിഡ് പോരാളി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചടങ്ങിൽ എം വി രാജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വയക്കര ബാബു സി എം ഹരിദാസ് എം വി ചന്ദ്രൻ കെ വി ലക്ഷ്മണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് സുപ്രീം കോർട്ട് എന്ന നാടകം അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ജനകീയ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം ഇടക്കേപ്പുറം പടിഞ്ഞാറ് പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോഴും മനുഷ്യൻ വെറുതെ ഇരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ മാനസികമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ സ്വീകരിച്ച പോലെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധികൾ കടന്നു ആ പ്രസിദ്ധികളെ കുറിച്ച് കടക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കഴിയുന്നത് അത് കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുകൊണ്ട് സമൂഹം ടി വി രാജേഷ് ഗ്രന്ഥശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വായനശാല സ്ഥാപക സാരഥികളെ ടി ചന്ദ്രൻ ആദരിച്ചു കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ഗണേശൻ വി വിനീത കെ രാഘവൻ എൻ ശ്രീധരൻ കെ വി ശ്രീധരൻ വി സുനിൽകുമാർ കെ വി ബാലകൃഷ്ണൻ പി പി സജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് അംഗൻവാടി കുട്ടികളുടെയും ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകരുടെയും വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഗ്രാമോത്സവവും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വണ്ണാത്തിക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയും ആരംഭിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവൃത്തി വിലയിരുത്തി പിലാത്തറം മാതമംഗലം റോഡിൽ ചന്തപ്പുര വണ്ണാത്തിക്കടവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പാലത്തിന് നബാർഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എട്ട് ദശാംശം നാല് ഒൻപത് കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പാലത്തിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളവും പതിനൊന്ന് മീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട് ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ ഫുട്പാത്തും നിർമ്മിക്കും ചന്തപ്പുര ഭാഗത്ത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളത്തിലും മാതമംഗലം ഭാഗത്ത് അറുപത് മീറ്റർ നീളത്തിലുമാണ് അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മിക്കുക അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈനിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു ഇതിനാൽ നിരവധി പേർക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭിക്കാത്തതിൽ ജനങ്ങൾ ഏറെ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനും പൈപ്പ് ലൈനുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു റോഡ് ടാറിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ എന്നിവയും ഉടൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കും എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവൃത്തി വിലയിരുത്തി എം എൽ എയോടൊപ്പം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പാലം വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ എം ഹരീഷ് ജി എസ് ജ്യോതി ടി ശോഭ വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സുരജ നായർ പി കെ ശ്രീനിവാസൻ പവനൻ മാതമംഗലം കെ എസ് ബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ലിജോ സി ചാക്കോ സബ് എഞ്ചിനീയർ തമ്പാൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരും എം എൽ എക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ പയ്യന്നൂരിൽ സി പി ഐ എമ്മിനെതിരായ ചില മാധ്യമങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾ പാർട്ടിയെ തകർക്കാനുള്ള ഹീനമായ നീക്കമാണെന്ന് സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി പാർട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയണമെന്നും സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു 
നിരവധി പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയും രക്തസാക്ഷിത്വങ്ങളിലൂടെയും വളർന്നു വന്ന പാർട്ടിയാണ് പയ്യന്നൂർ ഏരിയയിലെ സി പി ഐ എം ജനങ്ങളാണ് പാർട്ടിയുടെ കരുത്ത് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആർജിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടി വളർന്നത് മർദ്ദനങ്ങളിലൂടെ തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത പാർട്ടിയെ അപവാദ പ്രചരണങ്ങളിലൂടെ തകർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നവർ ചരിത്രം തിരിച്ചറിയാത്തവരാണെന്നും ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു യോഗത്തിൽ കെ രാഘവൻ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി ഐ മധുസൂദനൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സി കൃഷ്ണൻ വി നാരായണൻ അഡ്വക്കറ്റ് പി സന്തോഷ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വെങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് കോടി പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് നിലവിൽ വെങ്ങര റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അടച്ചാൽ ദീർഘനേരം കാത്തുനിന്ന് വേണം വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകാൻ വെങ്ങരയിൽ നിന്ന് പാലക്കോട് എട്ടിക്കുളം ഭാഗത്തേക്കും ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയിലേക്കും എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതും മാടായി പഞ്ചായത്തിനെയും രാമന്തളി പഞ്ചായത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് വെങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം പന്ത്രണ്ട് കോടി പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ ചെലവിലാണ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ജയദീപ് പറഞ്ഞു ഇതിൽ പൈലിങ്ങിന്റെ പ്രവൃത്തിയും ഹാമർ ഹെഡിന്റെ പ്രവൃത്തിയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ളത് സ്ലാബിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് സ്ലാബിന്റെ പ്രവൃത്തി അതിന്റെ സ്റ്റീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കും നമ്മൾ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ തീർക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് കെ ആർ എഫ് പി ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതേപോലെ കരാറുകാരനായ ജാസ്മിൻ ബിൽഡേഴ്സിന്റെ ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉള്ളത് പൂർത്തിയാകുന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളുള്ളത് നിലവിൽ പാലത്തിന്റെ തൂണുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ലാബിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇനി ആരംഭിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഏകതാ പരിഷത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗാന്ധിമാർഗം സ്നേഹ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥാശ്രമത്തിലെ ഗാന്ധിമാവിൻ ചുവട്ടിൽ നടന്ന കൂട്ടായ്മ ഡോക്ടർ പി വി രാജഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗാന്ധിജി വിഭാവനം ചെയ്ത അഹിംസാത്മക മാർഗത്തിലൂടെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക പരിവർത്തനം സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുജന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഏകതാ പരിഷത്ത് കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏകതാ പരിഷത്ത് പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഏകതാ പരിഷത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ആനന്ദാശ്രമത്തിലെ ഗാന്ധിമാവൻ ചുവട്ടിൽ വച്ച് സ്നേഹ സൌഹൃദ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഏകതാ പരിഷത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ദിവാകരൻ എം കെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഏകതാ പരിഷത്ത് സ്ഥാപകനും പ്രമുഖ ഗാന്ധിയനുമായ ഡോക്ടർ പി വി രാജഗോപാലൻ ഗാന്ധിമാർഗ സ്നേഹ സൌഹൃദ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വയലൻസ് അല്ലെ അത് അത് ജാതിയുടെ വയലൻസ് ആയാലും മതത്തിന്റെ വയലൻസ് ആയാലും പാർട്ടികളുടെ വയലൻസ് ആയാലും വയലൻസ് ഇസ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ദിസ് കൺട്രി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ഉത്തർപ്രദേശിലായിരുന്നു അപ്പൊ വയലൻസ് ഓൺ ദലിത് വയലൻസ് ഓൺ മുസ്ലിംസ് വയലൻസ് ഓൺ വിമൻ വയലൻസ് ഓൺ ആദിവാസി മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഡോക്ടർ ടി എം സുരേന്ദ്രനാഥ് നാണി ടീച്ചർ വി എം പവിത്രൻ കെ പി ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കെ എം സി സി നോർക്കാർ റൂട്ട്സ് പ്രവാസി സെൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് ഐ യു എം എൽ പ്രവാസി സെൽ പ്രവാസി ഫെസ്റ്റ് വിദേശ മലയാളി സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് വ്യാഴാഴ്ച നടക്കാവ് ശ്രീലയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രവാസി ഫെസ്റ്റ് നടക്കും വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി സ്വീകരിക്കാനും പ്രവാസി ഫെസ്റ്റിൽ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു വിസ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അറ്റസ്റ്റേഷൻ വിദേശത്തെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ പ്രവാസി വെൽഫെയർ പദ്ധതി പ്രവാസി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിവാഹ ധനസഹായം പ്രവാസി പെൻഷൻ പദ്ധതി ചികിത്സാ സഹായം പ്രവാസികൾക്കുള്ള വായ്പാ പദ്ധതി എന്നിവയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും സംശയ നിവാരണത്തിനും ഫെസ്റ്റിൽ അവസരമൊരുക്കും നോർക്ക റൂട്ട്സ് പ്രവാസി വെൽഫെയർ ബോർഡിന്റെ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും വിദേശ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ കെ എം സി സിയുടെ പ്രതിനിധികളും സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കും പ്രവാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ക്ഷേമ പദ്ധതികളും ആനുകൂല്യങ്ങളും അർഹരായ പ്രവാസികൾക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിനും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തു
വയലപ്രയിൽ റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നീക്കിയ സോളാർ വിളക്കുകൾ തുരുമ്പെടുത്തു നശിക്കുന്നു പാർക്കിന് സമീപത്തെ സോളാർ വിളക്കുകളാണ് റോഡിന് സമീപം കിടന്ന് നശിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി വയലപ്ര പാർക്കിന് സമീപം സ്ഥാപിച്ച സോളാർ വിളക്കുകളിൽ ചിലത് റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊളിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നു എന്നാൽ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാവശ്യമായ നടപടി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല തൂണുകൾ തുരുമ്പെടുത്തു തുടങ്ങി ബാറ്ററികൾ കാണാനേയില്ല ബാക്കിയുള്ളതിൽ പലതും പ്രവർത്തിക്കുന്നുമില്ല രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നവർ ഇരുട്ടിൽ തപ്പേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ദിനംപ്രതി നിരവധി പേരെത്തുന്ന പാർക്കിന് സമീപത്തെ വഴിവിളക്കുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാത്തത് ജനങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂർ ഐ സി ഡി എസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന അംഗനവാടി ജീവനക്കാർക്കുള്ള യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനം റൂറൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ഐ സി ഡി എസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന അംഗൻവാടി ജീവനക്കാർക്കുള്ള യാത്രയയപ്പും കെ ചിത്രലേഖയ്ക്കുള്ള അനുമോദനവും റൂറൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ കെ നന്ദിനി ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി പി പി ജയശ്രീ ചിത്രലേഖ കെ വി ഭവാനി കെ കെ ഗീത കെ കലാവതി സി പൂമണി ടി വി പത്മജ എ വി ബാലാമണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഏഴോം പഞ്ചായത്തിലെ അടിപ്പാലം മണൽത്തോട് നവീകരണത്തിന് തുടക്കമായി കല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ നവീകരണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏഴോം പഞ്ചായത്തിലെ അടിപ്പാലം മണൽത്തോട് നവീകരിക്കുന്നത് നവീകരണ പ്രവൃത്തി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ നാടിലെ എല്ലാ നീർച്ചാലുകളും തോടുകളും നവീകരിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ തീരദേശ പഞ്ചായത്ത് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ പതിനാല് വാർഡിലുള്ള എല്ലാ തോടുകളും നവീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോ ഈ പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്ന് ആറ് വാർഡുകളിലെ ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തോട് മണ അടിപ്പാലം മണൽത്തോട് ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എൻ ഗീത ഹരിത കേരള മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ഇ കെ സോമശേഖരൻ പി കെ വിശ്വനാഥൻ കെ വി രാജൻ അജയ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വായനാശീലം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സർവശിക്ഷാ അഭിയാൻ പയ്യന്നൂർ ബി ആർ സി എന്നിവ ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വായനാ ചെങ്ങാത്തം പരിപാടി ചെറുപുഴ ജെ എം യു പി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾ ചെറുപുഴ ഗ്രാമീണ വായനശാല സന്ദർശിച്ചു കുട്ടികളിൽ വായന പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും വായനശാലകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വായനാ ചങ്ങാത്തം ചെറുപുഴ ജെ എം യു പി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു തങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള വായനശാലകൾ സന്ദർശിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നതാണ് വായനാ ചങ്ങാത്തം പയ്യനൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ എ സജി അധ്യക്ഷനായി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പി എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ കെ വേണുഗോപാൽ കെ സത്യവതി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾ ചെറുപുഴ ഗ്രാമീണ വായനശാല സന്ദർശിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ മാടായിയിലെ സി ഐ ടി യു സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി ഇടത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും എസ് എഫ് ഐ മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രകടനവും കൂട്ടായ്മയും സംഘടിപ്പിച്ചു മാടായി പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിന് മുന്നിൽ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൺപത്തിയെട്ട് ദിവസമായി നടത്തുന്ന സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായാണ് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരും രംഗത്തെത്തിയത് പഴയങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് പ്രകടനമായി എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു നടത്തിയ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ എസ് എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ റമേശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ഏരിയാ പ്രസിഡന്റ് അമലേഷ് പി വി ആദർശ് ടി പി എം അഭിനന്ദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അതേസമയം നിരവധി സംഘടനകൾ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി എത്തുമ്പോഴും യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് കടയുടമ ടി വി മോഹൻലാൽ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പി ഒ ജി മെമ്മോറിയൽ കോസ്മോപോളിറ്റൻ ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രൊഫസർ എം വി ഭരതൻ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ ഉദ്ഘാടനവും ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനവും മെയ് ഏഴിന് ശനിയാഴ്ച നടക്കും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും പി ഒ ജി മെമ്മോറിയൽ കോസ്മോപോളിറ്റൻ ക്ലബിന്റെ സ്ഥാപക സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പ്രൊഫസർ എം വി ഭരതന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നതിനായി ക്ലബ് നിർമ്മിച്ച പ്രൊഫസർ എം വി ഭരതൻ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നാം ചരമവാർഷിക ദിനമായ മെയ് ഏഴിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് ഹോൾ ഉദ്ഘാടനവും ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനവും എം എൽ എ ടി എ മധുസൂദൻ നിർവഹിക്കും ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് വി പി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കണ്ണൂർ സ്പിരിറ്റഡ് യൂത്ത് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് വി എം ബി പൊതുവാൾ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ വി പി ചന്ദ്രൻ സി ഹരിദാസ് വി എം ദാമോദരൻ പ്രൊഫസർ പി കെ സുകുമാരൻ ടി വിശാലാക്ഷൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ എ കെ പി എ മാതമംഗലം യൂണിറ്റ് ഐ ഡി കാർഡ് കൺവെൻഷൻ നടത്തി കണ്ടോന്താറിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പരിയാരം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കെ വി ബാബു ഐ ഡി കാർഡ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മാതമംഗലം യൂണിറ്റ് ഐ ഡി കാർഡ് കൺവെൻഷൻ പരിയാരം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കെ വി ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഷനോജ് മേലയെടുത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ടോന്താർ ഇടമന യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ എ കെ പി എ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് വിനോദ് പി വി മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വിനോദ് സി ഫോക്കസ് സംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ ടി ഭരതൻ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി നിതീഷ് കല്ലിങ്കൽ ട്രഷറർ ജിൻസ് ടി എം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ മണ്ടൂർ അഴീക്കോടൻ സ്മാരക കലാകേന്ദ്രം അമ്പതാം വാർഷികാഘോഷം ഒരു വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിവിധ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളോടെ നടക്കും മെയ് ഏഴിന് രാജ്യസഭാ അംഗം ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മണ്ടൂരിൽ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് മെയ് ഏഴിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും രാജ്യസഭ അംഗവുമായ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും സിനിമാ താരം സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുൻപ് അഴീക്കോടൻ സ്മാരക കലാകേന്ദ്രം അംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന തിരുവാതിര അരങ്ങേറും ഉദ്ഘാടനത്തിനു ശേഷം ഏഴുമണിക്ക് കുട്ടികളുടെ നൃത്ത പരിപാടികൾ നടക്കും മെയ് പതിനാറിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് ചെറുതാഴത്തെ പ്രശസ്ത ഗായകന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കരോക്കെ ഗാനസന്ധ്യ അരങ്ങേറും ആറുമണിക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സി എം വേണുഗോപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ജിനേഷ് കുമാർ എരമം കൃഷ്ണൻ നടുവലത്ത് ഗോവിന്ദവർമ്മ രാജ ആർ ഉണ്ണിമാധവൻ എ വി പവിത്രൻ ദാമോദരൻ കുളപ്പുറം തുടങ്ങിയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും ഏഴ് മുപ്പതിന് തിരുവനന്തപുരം സൌപർണകിയുടെ ഇതിഹാസം എന്ന നാടകവും അരങ്ങേറുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എം വി രവി കെ എം ബാലകൃഷ്ണൻ എം വി ഗോവിന്ദൻ കെ വി സന്തോഷ് പി വിജയൻ എ കെ രാജീവൻ കെ വിഷ്ണു എം വി ശരത് തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പടന്ന തോട്ടുകര പാലം വാലൻപുഴ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളും ഹരിതകർമ്മ സേനാ പ്രവർത്തകരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും വാർഡ് മെമ്പർമാരും 
ശുചീകരണ പ്രവർത്തികളിൽ പങ്കാളികളായി പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച പാലത്തിന് താഴെ പുഴയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ വേസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളും ഹരിതകർമ്മസേനാ പ്രവർത്തകരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും വാർഡ് മെമ്പർമാരും ചേർന്ന് ശുചീകരിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുഴകളും അതുപോലെ തന്നെ തോടുകളും അതുപോലെ തന്നെ കുളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ശുചീകരിക്കണം അതെല്ലാം ഒഴുകി പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം നാളെ മുതൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എല്ലാ വാർഡുകളിലും നടക്കുകയാണ് ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ച് വാർഡുകളിലും ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഈ മഴ ഏതാണ്ട് പെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വേനൽമഴ ഇനി ശക്തമായിട്ട് മഴ വരുമ വരാൻ നേരത്തെ വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പി ബുഷറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ അനിൽകുമാർ പി വി ടി കെ വി ഷാഹിദ ജാസ്മിൻ വാർഡ് മെമ്പർമാരായ പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പൈനി പവിത്രൻ ഗീത ലത എച്ച് ഐ സജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യന്നൂർ കഥകളി അരങ്ങ് ഇരുപത്തിനാലാം വാർഷികാഘോഷം എയ്യട്ടിന് ഞായറാഴ്ച പയ്യന്നൂർ ശ്രീപ്രഭ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും കഥകളി അരങ്ങ് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻനായർ സ്മാരക പുരസ്കാരം പ്രസിദ്ധ കഥകളി നടൻ മാർഗി വിജയകുമാറിന് സമ്മാനിക്കും പയ്യന്നൂർ കഥകളി അരങ്ങ് ഇരുപത്തിനാലാം വാർഷികാഘോഷം മെയ് എട്ടിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ശ്രീപ്രഭ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും ഡോക്ടർ വി ബാലകൃഷ്ണൻ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും തുടർന്ന് ശ്രീകല പ്രേംനാഥിന്റെ ഗാനസുധ പത്ത് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി പയ്യന്നൂർ കഥകളി അരങ്ങ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായർ സ്മാരക പുരസ്കാരം മാർഗി വിജയകുമാറിന് സമർപ്പിക്കും കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡി വൈ എസ് പി ഡോക്ടർ വി ബാലകൃഷ്ണൻ സി കൃഷ്ണൻ പ്രൊഫസർ പ്രിയദർശൻ ലാൽ ഡോക്ടർ ടി എച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യൻ കെ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ എൻ ബി വിജയകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി മുതൽ രണ്ട് മണി വരെ റവറൻ ഫാദർ ലൂയി മരിയാദാസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാസിയ സംഗീത പരിപാടി നടക്കും മൂന്ന് മണി മുതൽ കഥകളി അരങ്ങേറുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ചീമേനി വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇനി പത്ത് ദിനരാത്രങ്ങൾ ഭക്തി സാന്ദ്രം രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എത്തിയ ഉത്സവത്തിന്റെ ആദ്യനാൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് ആയിരങ്ങളാണ് ഉത്സവത്തി മുറിപ്പിന്റെ നിറവിലാണ് ചീമേനി ഉത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്രയും നടന്നു അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ ഘോഷയാത്ര ടൗൺ ചുറ്റി ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ സമാപിച്ചു യാദവ സമുദായത്തിന്റെ പ്രമുഖ ക്ഷേത്രമായ ഇവിടേക്ക് കർണാടകയിൽ നിന്ന് പോലും ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തുന്നു രാവിലെ രക്തചാമുണ്ടി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം തിരിഞ്ഞു രക്തചാമുണ്ടി അണിയറയിലേക്ക് പിൻവാങ്ങിയതോടെ വിഷ്ണുമൂർത്തി അരങ്ങിലെത്തി തുടർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ വയലിൽ കൂടി തെക്കുവശത്തെ കാവിലെത്തി ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കി വടക്കു ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി അവിടുത്തെ ചടങ്ങുകളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം തിരികെ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലെത്തി അഭൂതപൂർവമായ ജനക്കൂട്ടമാണ് ആദ്യ ദിനം തെയ്യത്തെ വണങ്ങി അനുഗ്രഹം വാങ്ങാൻ എത്തിയത് മെയ് പതിന മെയ് പതിനഞ്ചിന് മഹോത്സവത്തിന്റെ സമാപനത്തിൽ പകൽ ഒൻപത് മണിക്ക് രക്തചാമുണ്ടിയും ഒരു മണിക്ക് നാട്ടുപരദേവതയായ വിഷ്ണുമൂർത്തിയും ഭക്തർക്ക് ദർശന സായുജ്യമേകും പകൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മണിവരെയും രാത്രി എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയും അന്നദാനം നടക്കും രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ഭക്തർ ദർശനത്തിന് എത്തുമെന്നാണ് ക്ഷേത്രം അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ എരമം സൌത്ത് ഇ കെ നയനാർ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ ജയം കരാട്ടെ അക്കാഡമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന കരാട്ടെ പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ ക്ലാസ് നടത്തി ഗ്രേഡിൻ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വിതരണം ചെയ്തു എരമം സൌത്ത് ഇ കെ നയനാർ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ ജയം കരാട്ടെ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന കരാട്ടെ പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ ക്ലാസും ഗ്രേഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും നടന്നു പി സി അനീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എച്ച് ഐ വി പി മോഹനൻ ആരോഗ്യ ക്ലാസ് എടുത്തു വാർഡ് മെമ്പർ ടി കെ രാജൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം നിർവഹിച്ചു കരാട്ടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ അശ്വതി ഓലയമ്പാടി അശ്വതി കടേക്കര പി വി രാജേഷ് രോഷിത തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര മെയ് എട്ട് ഞായറാഴ്ച മുതൽ
കുണ്ടയങ്കോവിൽ സീഡ് ഫാമിന് സമീപം മരം കടപുഴകി റോഡിലേക്ക് വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു എരമങ്കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലും നാശനഷ്ടം ശമ്പളമുടക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഒരു വിഭാഗം നടത്തുന്ന പണിമുടക്ക് പയ്യനൂർ ഡിപ്പോയെയും ബാധിച്ചു ഡിപ്പോയിലെ പകുതിയിലേറെ സർവീസുകൾ മുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഭരണ തുടർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭയമാണ് യു ഡി എഫിനെയും മറ്റ് വർഗീയ ശക്തികളെയും അക്രമസമരത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ കേരളയിൽ വിരുദ്ധ സമരം ഇതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും എം വി ജയരാജൻ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വണ്ണാത്തിക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തിയും ആരംഭിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം